Im Mittelpunkt des Erlebnisses steht eine Technologie, die nennen wir Holoactive Touch. Das ist im Grunde genommen eine Interaktion mit dem Auto im Raum, also keine Direct-Touch-Interaktion. Hier haben wir zum ersten Mal eine Größe von einem Display erreicht, die in der Auflösung und Qualität mehreren Leuten im Fahrzeug gerecht wird. Ich kann zum Beispiel, wenn ich in dieses Auto einsteige und eine, eine, ein Ziel angegeben habe, kann ich eine entsprechende Route auswählen. Ich tue das jetzt mal. Und äh, diese Route wird auf mich persönlich abgestimmt. Also das Fahrzeug kennt mich, äh, es weiß natürlich, wer ich bin. Ich fühle mich heute zum Beispiel energetisch und äh, wähle dementsprechend meine Fahrt aus. Das Auto berechnet jetzt, äh, basierend auf einer biometrischen Analyse, den Weg und die Fahrzeit. Ich akzeptiere diese Route und das Auto berechnet mir jetzt Fahrzeit, Ankunft am Ziel und natürlich, was ich möglicherweise in dieser Zeit während der Fahrt tun kann. Das Auto schlägt vor, dass ich für die Fahrzeit genau abgestimmt ein bestimmtes Entertainment-Programm zur Verfügung habe. In dem Fall möchte ich einen Shortfilm gucken. Wenn ich den Film aussehe, äh, ansehe, sehe ich natürlich eine hohe Auflösung, sehr hohe Qualität. Aber des Weiteren habe ich ein ganzheitliches Erlebnis durch Audio, was aus den Kopfstützen und auch aus einer Aktivhaptik im Sitz kommt. I can activate the system uh, through something we called Holo Active Touch. Uh, this is an interface that is basi basically a spatial experience and um, <coughs> I can point with my finger into space and activate a user interface by not having a direct touch experience, but a spatial touch experience. And what we see now is basically I've activated a very large uh, user interface in the front of the car. Uh, this is again not a normal screen as we used to know it from cars today. It is a rear projection screen that can take uh, a very large real estate and uh, we have also a very high resolution experience. When I activate the system, um, it would, for example, recommend a route. Um, I have um, already previously uh, programmed the system uh, with a destination I want to go to. So now I will tell the system I want to um, take the recommended route by the system. The system now, uh, in addition, will ask me in what mood I am as a driver. Am I stressed, for example? Am I pressed for time or am I in a calm mood? The system also knows that it will take me 25 minutes to reach my destination and I have enough time to watch part of a feature film. What is also very interesting at this moment, this content is shared between me and the passenger and audio is coming from the headrest. We have speakers integrated into the headrest and uh, we have a so-called shaker in the seat which gives me a very immersive experience also when I watch this movie on the screen.